，夏冬。从小在玄镜司，你的膝下，听你教诲，替你做事，视你如父。可是，在你点燃火雷引线的时候，你根本就不会在意他在什么地方，你根本就不会在意。他也许此时正站在门口。师傅，主公，那冬儿的性命？也是未来继承玄镜司的人，切记妇人之仁。夏冬背叛在先，按历代长司铁律，他原本就没有活路。师傅，你答应过他？我答应过会饶了他。如果他这次命大，我以后绝不再追究。欺瞒，利用，再利用。实在不能利用了，就将它毁灭。只可惜啊，夏冬待在你的门下，竟没能及时看清你的真面目。他辜负师门，依附逆党，我如何能对他法外施恩？夏守尊的手段，我向来清楚。看来这一次，靖王是无法救出魏征的。嗯，哼哼。咽喉也这个时候还如此震惊，不就是因为冲进我玄镜司的人，无论是生是死，都和靖王扯不上直接关系吗？靖王本来就没有直接参与，你又想如何坐实这个铁证呢？在火雷炸响之前，确实没有；在火雷炸响之后呢？请咽喉也好好想一想。里面血肉横飞，尸横遍地，消息很快就能传出去。玄镜司外面围着那么多巡防营的人，都是靖王的心腹部将率领着，难道他们能忍得下心一只眼睁睁的看着？只要火雷一响，我的人就有办法把他们引进门来。万事开头难。一旦交上了手，投注的人就会越来越多，事情自然就会越闹越大。闹大了，靖王就再也别想撇清干系，而我也绝对不会再给他任何洗刷自己的机会。列将军，一直在这听着。是。还没有人冲出来？没有。叫兄弟们准备。怎么了，严侯爷？有点沉不住气了。靖王有没有跟你说过，一旦失败，他打算如何为自己脱罪呀、啊？我与靖王素无往来，也不相信他会做出什么不法之事。夏兄啊，在我身上，你还是别做指望了吧。这山中道观是比城里清爽啊，什么样的嘈杂也传不到这儿来。可惜呀、啊，可惜，这么精彩的场面，我注定是看不到了。比这更精彩的场面。夏兄当年已经看得不少，严去。看在老朋友的份上，我劝你一句：当年你已经选错过一次立场，难道还想再错一次？对错只在自己心中。你认为我错，我何尝不是认为你错呀、啊，夏江。你可以不相信情谊，但最好不要蔑视情谊，否则，你终将被他所败。严兄啊
，你这些年只有年纪在长啊，这么天真的话你还能说得出口？其实被情义所败的人是你们，你们原本握有胜局，却又自己放弃了他。当年是这样，如今还是这样。好，我也这是要做什么？我可以走了，再和你多待一刻，我都受不了。师傅，师傅，严侯居然真的走了。不像是在故弄玄虚，你觉不觉着他刚才最后那句话有些古怪呀、啊？最后那句，最后，他说他可以走了，不是准备走了，也不是想要走了，而是可以走了。难道在这之前他是不可以走？为何他不可以走呢？炎侯今日的主要目的，不就是要将师傅从城里引开吗？不好！师傅，马不见了，怎么办？幸好躲起来了，这要是我们在回城的路上，夏江肯定要抢咱们的马的，孩儿可打不过他。还是你机灵，山路上人烟稀少，又赶上年节，夏江怕是要跑到城门附近才抢得到一匹马。就算他内力深厚，这一路跑也得给他累着。不知道此时玄镜寺府前情况到底怎么样了？找不到啊，也是。康少使没找到我。康少使，现在怎么办呢？逆犯同党没抓住不说，巡防营的人都撤了，追还是不追？往哪儿追啊？你问我，我问谁去？撤了。回禀首尊大人，情况与咱们预想的完全不同。大人，那些逆犯同党冲过前院之后，只是攻到了地牢大门口，并没有试图要冲进去，反身就开始向外突围。撤！我们看，既然火雷炸不到他们，也就没点。本想抓几个活口也好，谁想到他们，他们撒药粉、放毒烟，把整条通道弄得什么都看不见。叔叔家无能，实在拦不住，让这些人冲了出去。冲出去你们就不追了吗？我们确实紧追不放的，可是，一出府门，巡防营的人竟然涌了出来，嚷着说要抓什么盗匪，场面顿时大乱，然后，然后就这样了。师傅，靖王这么大张旗鼓的策划劫狱，怎么会雷声大雨点小呢？这么糊里糊涂就结束了？靖王行事不会是虎头蛇尾，难道？难道严雀引我出城不是为了更好的下手，而
是怕我在现场识破他们顾部的迷障。迷障？师傅，您的意思是，靖王真正的目的不是进攻我们玄镜寺？不是真的。可是大人，那帮逆犯同党冲进来的时候，那阵仗真的很大呀。阵仗越大，越能吸引我们的注意力，而最终的目的。自然是为了掩盖他们真正的行动。真正的行动，师傅，不妙啊！难道是靖王已经找到了我们关押魏征的真正地点？殿下，宗主，我们得手了。魏征救出来了吗？救出来了，已经救出来了。下江到底把魏征转移到了哪里？果然是一个我们谁都没能想到的地方——大理寺监牢。大理寺只管复核刑案，并无审讯之责。相关的犯人平时都关在刑部，只在复审勘问时才会提出来，所以连我都忽略了。其实，在大理寺内也设有一座监牢。下江这个地方选的确实不错，根本没有人会想得到。幸好是他亲自带我们去的。咽喉眼的那一出，必定会让下江心生疑虑。如果他看不到魏征，是绝对不会放心的。苏先生，真是神机妙算。殿下。您准备好了吗？接下来便是我的战场了。什么战场？叶将军以为，夏江吃了这么大一个亏，下一步他会去哪里？
他一定会到陛下面前把事情闹大的。那殿下到时该如何应对啊？这件事情不是夏江闹大的，这件事情本来就很大。你看，哎呀，陛下，先圣文帝时，分水落其实出，史上天然有“梁安”二字。满朝皆称祥瑞，后果然罢北方战事，天下为安。臣以为，此事天然有“梁圣”二字，和圣时梁安一样，皆为天上降下祥瑞，是陛下福泽所致啊。是啊是啊是啊是啊！父皇圣德巍巍，万民称颂，古之贤君不外如是。既然这祥瑞已出，可知天命，不如顺应上天之意，入鲁封禅。不知各位觉得如何呀？这哎呀，你这孩子真是信口开河。封禅，乃是自古的圣典，也能轻易行之啊！你看看。钟爱卿让你问的都不知道如何回答了，儿臣心里这般想，便这般说了，哪里顾得了这么多？哎呀，此事难得，景欢，命人以紫檀为嫁，好生相制，放在红光阁吧。是，那就都退下吧。啊，是。苏先生的意思，我明白。以武力闯进玄镜司，闯入大理寺劫囚，只要将这些事如实的告诉父皇，就足以让他勃然大怒。更何况，还是由夏江亲自去说的。殿下心里明白，那便最好。是我自己做的这个决定，我也知道会有怎样的后果，但我心中从未犹疑过。只是，可能会连累先生功业难成，实在抱歉。现在之前还为时尚早。我们本是立于必败之地，可如今我们已经成功救出了魏征，而且夏江并没有确凿的证据，这是不幸中的大幸。我明白，行动虽然成功，但破绽依然很多。尤其是巡防营在外围的这些配合，一定会被夏江咬住不放。陛下要如此信任夏江，但凡他说的话，天然便会信上几分。更何况，我的嫌疑本来就最重。一场风暴在所难免，在皇上面前，失宠也罢，被猜忌也好，这都不算是死局。夏江空口无凭。即使皇上信了他的话，心中也难免会有些疑虑。苏先生，你说陛下会不会被夏江和誉王挑拨的一怒之下，什么都不顾的下死手呢？所以殿下一定要记住，不管夏江如何挑衅，一定要一口咬住。此事与你无关。从现在起，魏征由我来照顾，殿下与他没有任何关系。能做到吗？能。启禀陛下，玄镜司夏江请见。嗯，让他进来。是。哎呀，夏江，真是没眼福，早来一步就可以看到奇石祥瑞了。现下，自己到红光阁去看吧。夏守尊想必不会计较这个。啊，是自然。<笑>陛下。殿下心中尚有疑虑，有一个问题，我一直没有想明白。其实夏江，只要将魏征严锁于地牢当中，再派重兵把守就行。除非举兵造反，否则我们根本就没有可能攻进去。他为什么非要如此的折腾呢？因为夏江的目的并不是魏征。而是要引殿下出手。夏江虽然知道殿下一定不会袖手旁观，可是至于殿下能为魏征
做出多大的牺牲，他并不确定。哼，是吗？他倒想的真体贴、啊。其实下江一味死守，我便无计可施。可一旦他的目的变得复杂，就算再微妙的布局。你现在已经下了决心，可以应付一切。这份坚韧我很放心。但此事多少会牵连到静妃娘娘，希望殿下到时候不要动摇。我与母妃已为此深谈过一次，她的坚定犹在我之上，请先生不必担心。那就好。还有，还有什么？也没什么，此事以后再说吧。陛下，臣特来领罪，请恕臣无能。你，今日玄镜司大理寺相继被暴匪所袭，臣。力战无功，那个赤羽营逆反魏征，被他们强行劫走了。哎，你说什么？逆反魏征被他们强行劫走了，劫，劫走了。夏少尊，你说清楚一点，是有人试图劫持逆反，但未成功，还是真的已经，已经劫走了？啊、怎么会是这样呢？天子脚下竟有人闯进玄镜司，抢夺逆犯，这，这不是要造反吗？陛下，哪里来的贼子，竟敢如此的悖乱猖狂？谁？贼子狡诈凶悍，臣，臣虽然心里有数，可是未拿到实证，不敢妄言。臣，你心里有数还藏着掖着的，说，给朕说，到底是谁？谁？陛下，魏征被臣拿获之后，有何人对他同情回护？陛下自然心里知道。而且这次暴匪劫出逆犯逃逸时，巡防营本满布街头巷尾，却非但不助臣擒贼，反而以捕盗为名搅出乱局，纵放逆贼，阻拦我玄镜司府兵，致使臣根本无法追击。不会吧，景言平常是有些不懂事，但是不至于如此胆大包天呢。劫夺人犯已是大罪，更何况这个魏征不是普通的人犯呢？景言是不是疯了？陛下，陛下保重。去，父皇，去，把靖王叫来。啊，陛下，快去，快请景言鞠躬。父皇，身体要紧，千万不要动气啊！景言一定是一时糊涂了。您先顺着气齐红姐姐好，你有什么事儿吗？殿下命我向皇后娘娘传话，时候到了。我知道了
，王爷。嗯，我觉得这儿不太顺。公子说的没错，这里的确转得有些生硬。不然，我这样改，您看好不好？哎嘿嘿嘿，这样一变，果然是美妙多了。公姑娘，不愧是大家。王爷过奖了，若论赏鉴，还是严公子最有心得。哎，公姑娘过奖了，过奖了。咱们都聊了一个时辰了，肚子都饿了，去拿点吃的吧。啊，真是失礼了，两位请稍等。哎呀，哎呀。啊，此处也太简陋了啊！真是委屈公姑娘了，连个照顾她的人都没有，凡事都要她亲自动手。去派几个人过来，让他们来伺候公姑娘。好嘞。王爷费心了，这里清静，而且我也不觉得委屈。你要是不愿意住到我的府上，也可以换一个更舒服点的地方住嘛。这里太简陋，而且这味道也不好，不适合姑娘住啊。王爷许是觉得闷了，要不我打开窗户，让王爷透透气。嗯，好。嗯，好吃。嗯，哎呀，嗯，嗯，怎么了？怎么了？嗯，哎，那不是东姐吗？她怎么会出现在这种偏僻陋巷中呢？我瞧瞧，嗯，东姐又在缉拿犯人，今儿可是初五啊，东姐。这么快就从孤山上下来了，嗯，马车还没来，大人放心，就快到了，给他顺顺气，别让他死了。马车来了，快上，小心点。王爷，玄镜司缉拿犯人没什么好看的，咱们还是吃东西吧。您不饿了？哎，在京城拿个犯人都这么鬼鬼祟祟的，哼，这个玄镜司越来越邪了。儿臣参见父皇。个逆子，居然到现在还毫无悔罪之心。父皇，教训景言事小，伤了龙体事大。景言，还不快向父皇请罪！儿臣奉命来见，礼尚未毕，不知罪由何起，儿臣不敢擅领。父皇素知儿臣愚钝，还请明训降罪。好，朕就给你这个分辨的机会。你说，今日玄镜司魏征被劫之事。
如何解释？魏征被劫了，殿下不会是想说你不知道吧？玄镜司只属御前，儿臣并未领旨监管，为何玄镜司出了事情，要让儿臣解释？难道此事不是你派人所为吗？父皇何出此言？劫夺逆囚乃是大罪，儿臣不敢擅领。谁是首告？儿臣请求对质。殿下撇得如此干净，老臣佩服。可事实俱在，只怕欺瞒不过、啊。殿下这几日在玄镜司门前布下巡防营重兵，可有此事？我并非只在玄镜司周边布兵，凡京城中重要节点，俱有布置，是为了缉捕太行巨盗。此事父皇知道。好。好一个缉捕巨盗！那么，请问殿下，您忙碌了这些天，巨盗捕到了没有？说起此事，我还正准备好好问问下手尊。今日入宫前，我刚刚得报，今天本已发现盗匪行踪，可在追捕时，却被玄镜司的府兵横空冲散。我还想请下手尊就此事给我一个解释。<笑>好。真是恶人先告状啊！殿下以为这样左拉右扯便能混淆圣听吗？究竟是哪个恶人先告的状，不用我说吧？夏守尊还真是有自知之明。好了，这命你们对质，不是命你们争吵。下江的问题，你要如实回答。朕倒是要好好听听。嗯。玄镜司府兵与巡防营今日却因缉捕盗匪一事，在街巷中发生过冲突，但并没有任何逆犯牵涉其中，也未曾踏入过玄镜司一步。儿臣不太明白夏守尊的意思，他是想说，我巡防营的人在大街上抢了他的犯人吗？陛下，与巡防营的冲突发生在街巷中，那时盗匪已经闯出司衙。玄镜司府兵出府门追击，却被巡防营拦阻冲散，以致开什么玩笑？你那玄镜司是想闯就闯的地方吗？玄镜司的战力如何，父皇是清楚的。我手下能有多少人，父皇也是清楚的。就算今天真的曾有一群暴匪袭击过玄镜司，可又如何判定那群暴匪就是我的人呢？靖王殿下。在京城还有第二个人有心有力做这样的事情吗？原来夏守尊无凭无据，只是在诛心而已。既然如此，那我就帮你一个忙。父皇，儿臣请求召见兵部尚书。召他做什么？靖王府和巡防营的部将、府兵，在兵部皆有造册。他们今天有没有擅自外出？身上有没有带伤？有没有这个力量闯入玄镜司？这些只要肯查，总能查出些痕迹吧？嗯。靖王殿下要做这样的事情，怎么会用在册的兵丁呢？你如今可是七诛亲王，要暗中培植些人手并不难。巡防营只不过是在外围帮忙罢了，真正攻入我玄镜司的人。恐怕是很难查出他们的真实身份。景烟，朕再给你一次机会。你老实说，在玄镜司劫夺逆犯的，到底都是些什么人？臣妾参见皇后娘娘。进去搜。是。是不知臣妾又做错了什么，还请娘娘明示。皇后娘娘，请您一步内侍。
静妃，你好大的胆子呀！父皇也相信，此事是由儿臣暗中培植人手所为吗？若是其他地方倒也罢了，可玄镜司是什么样的所在，父皇想必比我清楚。请问父皇，儿臣要培植多少人手，才有这个能力冲出玄镜司的重围，劫夺出囚犯？玉王兄做了这么多年的骑逐亲王，请问玉王兄，您是否能培植出既不在府也不在侧，一点痕迹也追查不出，却足以攻破玄镜司的暗中力量？现在是神你，你不必牵扯到我身上来。哎，九渊说的有点道理。要想攻破玄镜司的地牢，少说也得好几百号人。靖王府不可能养了这么多人，一点痕迹。都查不出来吧，陛下，今日攻入我玄镜司的暴匪十分凶悍，大约只有三十多人。三十多人，玄镜司重兵把守，高手如云。你那个地牢机关重重，有进无出，天下谁不知道？三十多个人，就把朝廷逆犯从玄镜司的地牢中抢出。夏守尊，你不是在开玩笑吧？这么点人手，怕是只能看一看玄镜司地牢的大门吧。夏青，朕倒是很想知道，你那个地牢究竟是怎么被攻破的？回陛下，呃，嗯，魏征实际上是在大理寺被劫走的。大理寺？怎么又把大理寺扯进来了？陛下，老臣进来时已向陛下禀报过，玄镜司大理寺相继遇袭，当时人犯已经转移到大理寺关押，实际上他是在大理寺被劫走的。这么重要的犯人，为何不关在玄镜司，却关在守卫松懈的大理寺？夏少尊，你到底是想让人来抢，还是不想让人来抢啊？启禀陛下，皇后娘娘派人过来，说有急事奏报。他能有什么急事？先候着。呃，父皇，皇后娘娘向来稳重，从来不会无事惊扰父皇的。也许他是真的有急事呢。陛下，听靖王这拒不承认的口气，这里一时半会儿也分辨不清。老臣觉着，还是先听听娘娘那边有什么急事的好。叫他进来吧。是。参见陛下。皇后那边有什么事？皇后娘娘命奴才禀报陛下，静妃娘娘在紫罗宫中行泥背之事，被皇后娘娘当场拿获。因是陛下爱妃，不敢擅处，请陛下亲自去一趟，当面发落。你再说一遍。谁？静妃吗？是静妃娘娘。反了！<笑>反了！你们母子，朕还要如何恩宠你们呢？啊？朕还要如何恩宠你们？你就不说了？你母亲也……真是何等的善待你们呢、啊？嗯，狼心狗肺，狼心狗肺，狼心狗肺！起来，跪好！朕先去处置你的母亲，回来再来料理你。